Susan und Cory standen vor diesem Haus 2016 und haben sich nicht reingetraut. Ja, und haben, sie haben sich irgendwie, waren sie schüchtern dafür. Und dann haben sie gedacht, eigentlich, sie wussten schon, dass es sowas gibt wie Stolpersteine, aber sie haben gedacht, das ist einfach so schwierig, ja, aus den USA heraus sowas zu machen. Und dass wir das nun für sie gemacht haben, das war für sie ja einfach wunderbar. Wir sind Eschern und Christiane Ziege Ayanolo, Ayanolo und wir wohnen hier in dem Haus Wilhelmshöher Straße und wir befinden uns hier in Friedenau, das ist ein Ortsteil von Schöneberg, ein Berliner Bezirk. Ja. Und in diesem Haus wohnte bis 1942 die deutsch-jüdische Familie Fernbach. Professor Dr. Leo Fernbach, äh, geboren 1959 in Berlin. Er war äh, 42 Jahre lang Lehrer. Deswegen hat er erst dieses Buch herausgegeben, so ein kleines Schulheft vielleicht, aber immerhin 30 Seiten lang. Heißt der Titel Die, Die Violine als akustischer Apparat. Mit 29 dann heiratete er dann die Amalie, geborene Gutmann, aus Schlesien stammt sie. Und dann ähm, die Ehe hatte vier Kinder gehabt, das ist der Ernst, Ruth, Anna und Hans. Die Familie hat gerne musiziert, Ruth hat gesungen, der Vater hat Geige gespielt, Hans, der Sohn, hat Cello gespielt und Anna, die jüngste Tochter, hat Klavier gespielt. Ruth äh, wird 1933, äh, wie viele Beamte, pensioniert, zwangspensioniert und in den Ruhestand versetzt. Ja. Wir haben ihre Personalakte, 22.04.1933, äh, wegen § 3 des Beamtengesetzes. Ihre Schwester Anna, die jüngste Schwesterin, äh, von der wissen wir nicht so viel, aber sie war Säuglingsschwester. Wir wissen nur, dass sie am Ende, als sie immer in der Familie gewohnt hat und äh, als die Mutter älter war, sie gepflegt hat oder versorgt hat. Also beide Frauen werden 1941 zu Zwangsarbeit verpflichtet. Denn Hans Fernbach äh, war der jüngste Sohn der Familie und er hat äh, in Berlin äh, Medizin studiert. Danach hat er zwei Jahre lang äh, damals hier ist das Infektions Institut am Infektionskrankheiten am Robert Koch oder sowas. Hier sagt man RKI, Robert Koch Institut, zwei Jahre lang gearbeitet. Das ist Ernst, der älteste Sohn von Leo und Amalie. Und von ihm hatten wir die ganze Zeit eigentlich nur das Geburtsdatum und wussten gar nicht, ja, was ist mit ihm passiert. Und in unseren Recherchen sind wir dann irgendwann auf äh, dieses Buch gekommen von Hugo Jensch. Das ist ein ehemaliger Geschichtslehrer und Historiker, der zu den jüdischen Familien in Pirna äh, geforscht hat. Und da gibt es einen kurzen Absatz über ihn. Das heißt, dass er Wirtschaftsprüfer und Steuerberater war, dort mit seiner Frau Lilly Linders gelebt hat, sie Zwillinge bekommen haben, 1924 ein Junge und ein Mädchen. Und dass sie 1936, nachdem er gestorben ist, zurück nach Cuxhaven ist. Jedenfalls haben wir über diese Cuxhavener Nachrichten von Inge Fernbach-Rabe, die dieses Buch geschrieben hat, gehört und hatten auch eine Adresse. Aber eben über Inges Buch haben wir dann erfahren, wie es der Familie weitergegangen ist. Also sie beschreibt ihre Kindheit in Pirna ganz barmherzig, ganz schön. Und aber diesen Wechsel, den es dann 33 gab, sie wurden ab sofort, kann man sagen, wurden sie plötzlich als Juden bezeichnet und als solche beschimpft und diskriminiert. Das ist so ein richtiger äh, so ein Einschnitt für die Familie. Sie, sie spüren so, wie ernst die Lage ist. Wenn ich einmal kurz was vorlesen kann. Also sie beschreibt jetzt hier die letzten Kontakte ne, zur Familie. Das ist im Dezember 37, 37 schreibt Großmama, die Familie sei wegen der Verfolgung sehr deprimiert. Sie befürchten, ihre Wohnung zu verlassen. Freunde waren bereits aus ihren Wohnungen vertrieben worden. Und einem letzten Brief schreibt Inge, das ist vermutlich 1941, schreibt also ihre Großmutter zu ihrer Mutter, der liebe Gott möge euch beschützen in diesen schlimmen Zeiten. Wir sollten eigentlich nicht mehr leben. Minister Goebbels will nicht, dass ein einziger Jude in Deutschland ist. Leo und Amalia 
mit äh, Hans Fernbach zusammen werden, äh, wurden am 3. Oktober 1942 von hier, von dieser Wohnung äh, schon, schon äh, mitgenommen worden von Gestapo. Und dann äh, mussten sie dann, als, äh, dann, bevor sie dann weiter nach Theresienstadt deportiert äh, worden sind, äh, Vermögenserklärungen unterschreiben. Dann sind sie dann am 4. Oktober in Theresienstadt. Zwei Wochen später stirbt Leo. Und dann eine Woche später nach Leo stirbt dann Amalie dort. Und der Hans Fernbach äh, wird dann Januar 1943 von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Und die beiden Töchter der Familie, Ruth und Anna, weil die Eltern von hier dann weggenommen und deportiert worden sind, mussten sie diese Wohnung auch verlassen. Dann für ein paar Monate sind sie in Schöneberg in der Bossener Straße Nummer 9 sogenannten Judenhaus und dann Januar 43 wurden sie auch von dort nach Auschwitz deportiert und ermordet. Am Ende ihrer kurzen Ansprache bei der Stolperstein-Verlegung sagt Susan Fernbach diese kurze, aber sehr tiefgehende Sätze. Leo, Amalie, Ernst, Ruth, Anna, Hans. Ihr wurdet nicht vergessen. Tatsächlich hat unser Vater Linders euch fest in seinem Herzen gehalten. Mit diesen Stolpersteinen weiß nun die Stadt Berlin und ihre Bewohner, ihr habt gelebt. Wenn man so, äh, so weit gekommen ist, mit so vielen Recherchen und, und, und Entdeckungen, da sind wir die, die Einzigen, für diese im Ausland lebenden Familienangehörigen die einzige Quelle, irgendwas was Neues zu entdecken, ihnen mitzuteilen. Und deswegen ist die Beziehung vor allem zu Mitzi, Susan und Cori sehr, sehr herzlich. Sie sagen zu uns sehr oft sogar, wir gehören zu ihrer Familie jetzt.